วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขับ BYD กันทั้งหมดถึง6รุ่นด้วยกันนะครับผมจะมีรุ่นไหนบ้างมีความน่าสนใจขนาดไหนตามมาชมกันในคลิปนี้ครับและคันแรกนะครับที่เราจะมาพรีวิวให้ได้ชมกันในรอบนี้นะครับคือ BYD s e a l นะฮะหรือว่าน้องแมวน้ำอุงอุงนั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถ EV เพียว 100% อย่างที่บอกนะฮะและเป็นรถสปอร์ตสีดานครับเทียเนี้ยผมบอกเลยว่าคู่ต่อสู้ของเขาหลักๆเลยคือเทสลาโมเดล3นั่นแหละและก่อนหน้านี้สื่อหลายๆสื่อบอกว่าเนี่ยคือตัวเทสลาโมเดล3 k i l l e r หรือว่าตัวที่จะมาฆ่าโมเดล3นั่นเองนะครับอ่ะพามาดูดีไซน์ก่อนนะฮะไฟหน้าโฉบเชียวสวยงามเลยนะครับ LED นะฮะโลโก้ BYD อยู่ตรงนี้นะครับผมมีกล้องหน้าอยู่ส่วนนี้นะฮะอ่ารูปลักษณ์โฉบเชียวเลยแอโรไดนามิกได้เรื่องของการลู่ลมที่ดีนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้เป็นสเปคของจีนนะตัวกระจกครับสีทูโทนมี NFC อยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้มือถือแตะเพื่อเปิดเข้าได้นะครับหลังคาเป็นกระจกเหมือนกันนะครับผมพาโนรามิกกราสลูปตัวหนึ่งที่เด่นๆนะครับคือดอร์แฮนเดิลหรือว่ามือจับประตูครับตัวนี้จะราบเรียบไปกับฝั่งของประตูนะเวลาถ้าเราปลดล็อกมานะครับนี่เขาจะออกมาแบบนี้แล้วก็เด้งออกมาแล้วเราก็เปิดเข้าไปนะครับประตูเปิดขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ไม่ใช่ซอฟโค้ดนะครับเราจะต้องกระแทกเข้าไปอ่ะโอเคนะฮะด้านหลังเหมือนกันครับเป็นมือจับเรียบเรียบเหมือนกันอันนี้เป็นลายเป็นกระจกที่มองไม่ทะลุนะตัวนี้จะทึบอ่ะตัวนี้เป็นรูปหยดน้ํานะครับส่วนก่อนจะไปด้านหลังเราไปดูล้อกันหน่อยคันนี้เนี่ยดีไซน์ให้มาเป็นล้อ19นิ้วนะครับยางที่ใช้เป็นคอนติเนนตัลนะครับหน้ายาง2 3 5 4 5 R 19ส่วนรุ่นอื่นก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่เขามาขายในประเทศไทยนะครับคันที่เทสล้อ19นิ้วนะครับผมส่วนทางฝั่งของไฟท้ายครับจะยาวเรียวนะครับจากซ้ายยาวไปถึงขวาเลยนะครับมีโลโก้ BYD หรือว่า Build Your Dream อยู่ข้างบนนะครับผมแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านล่างส่วนนี้นะครับกล้องมองหลังดูแบบ360องศามีอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับและปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มสําหรับการเปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้าครับกดหนึ่งทีนะครับผมก็เปิดขึ้นมาแล้วที่เก็บสัมภาระส่วนนี้นะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วสังเกตนะส่วนฝาท้ายเขาจะไม่ได้รวมกับตัวกระจกตรงนี้นะคล้ายๆโมเดล3เลยอย่างที่ผมบอกคล้ายๆเทสลาโมเดล3นะครับงานเก็บข้างในถือว่าทําได้ดีเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้มีของในการเก็บสัมภาระด้วยนะครับผมปดปิดนะฮะเข้ามาอย่างนี้นะฮะพอร์ตการชาร์จของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านหลังขวานะครับผมเป็นพอร์ต DC นะตรงนี้อย่างที่บอกเป็นรถเทสนะฮะยังไม่ใช่ CCS2 Combo รุ่นที่ขายในไทยก็จะเป็น CCS2 นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูภายในกันนะครับผมหลังจากดูรอบคันกันไปแล้วนะฮะตัวหน้าจอกลางกันก่อนตัวหน้าจอกลางตัวนี้ 15.6 นิ้วนะครับพวกอินโฟเทนเมนต์ควบคุมระบบต่างๆนะครับรองรับการหมุนได้นะครับแบบตั้งกับแบบนอนนะครับผมอันนี้ซึ่งเป็นปกตินอกจากนี้ด้านหลังครับที่โดดเด่นกว่า BYD Auto 3คือตัวนี้มีหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะพวกการเปิดปิดเป็นยังไงการกินไฟเป็นยังไงสถานะต่างๆสําหรับคนขับดูส่วนนี้ได้เลยถือว่าสะดวกนะครับผมตัวนี้มีจอก็จริงแต่ไม่บังแอร์นะนะฮะตัวนี้บุซอฟท์ทัชครับข้างบนมี Head Up Display ช่องนี้ด้วยนะครับโผล่มาตรงนี้ให้เราเห็นอยู่บนกระจกได้นะครับผมบุซอฟท์ทัชอุ้ยงานค่อนข้างเนียนเลยนะตัวนี้บุอะคันทาร่าครับนี่ตรงนี้ซอฟท์ทัชเหมือนกันจะเป็นอะคันทาร่านะครับตัวนี้ลวดลายสีสันสวยงามแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างมีไดนามิกไหลลื่นนะเท่าที่ผมรู้สึกนะฮะพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับมัลติฟังก์ชันนะฮะด้านล่างตัดก้านอยู่งี้นะครับวงกลมนะฮะที่เปิดอยู่นี้ดีไซน์ใกล้ๆกับตัวลําโพงนะครับแกะออกงี้ได้เลยฮะงัดออกงี้แล้วก็ประตูเปิดนะครับนะควบคุมกระจกอยู่ตรงนี้ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูเลยส่วนนี้เป็นส่วนของพื้นที่การชาร์จมือถือครับชาร์จไร้สาย QI Standard นะ2เครื่องวางพร้อมกันได้เลยดีไซน์คอนโซลกลางเป็นแบบ Dual Layer นะครับวางของได้เยอะแยะมากมายครับส่วนนี้มีการลื่นให้ด้วยนะนี่เกียร์ RND ตรงนี้แล้วก็ปุ่ม P นะครับแล้วเลือกปรับโหมดสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือว่าปิดเสียงทำได้จากตรงนี้เลยนะครับผมอ,อันนี้เพิ่มความสะดวกไฟขอทางตรงนี้ที่วางแก้วนะที่เก็บของอันนี้แน่นดีเลยนะที่เก็บของตร
ระจกด้านหน้าตรงนี้มีไฟสองให้นะครับผมจกแต่งหน้านะครับไม่มีที่จับมือนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ที่มองตรงนี้ด้วยนะครับมีส่วนหนึ่งแล้วก็มีกล้องอีกตัวนี้ด้วยเออมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวผมพาไปนั่งหลังให้ดูหน่อยนี่ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอเคมานั่งโซนหลังนี่ผมว่ากว้างเลยนะตรงนี้เนี่ยอ่ามีสเปซค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีแอร์แยกตรงนี้มีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้มีพอร์ต USB AC อยู่ตรงนี้นะครับผมเสียบปลั๊กไฟได้ด้วยปลั๊กไฟ AC ตรงนี้ขนาด 2.2 กิโลวัตต์นะแบบเผื่อเราเสียบชาร์จคอมไงเออเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปโหชาร์จไฟได้เลยอ่าตรงนี้ก็เป็นเบาะนุ่มนะอ่าเบาะที่เขาหุ้มมาเป็นเกมมิ่งซีดเนี่ยใส่มือถือได้นะครับผมสองเครื่องตรงนี้ที่เก็บของที่โดยสารตอนข้างหลังเนี่ยมีไอโซฟิกทั้งสองฝั่งนะครับอยู่ตรงนี้เป็นพลาสติกคุมอยู่มีที่วางแขนตรงกลางใส่แก้วได้ส่วนนี้ทะลุไม่ได้นะครับผมแล้วคันนี้นะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับเบาะได้แบบ 60-40 นะเออเกาะจากตรงนี้เลยนะครับพับลงมาแล้วก็เราสามารถทะลุเข้าไปในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระได้เลยนะเอออันนี้ก็สะดวกนะเนี่ยผมสามารถพับมาอย่างนี้ได้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าสามารถทะลุเข้าไปได้เลยนะครับอ่าภายในของเขาก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรื่องของประสิทธิภาพของคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับอีกคันนึงนะครับที่เราจะพรีวิวกันให้ชมนั่นก็คือ BYD ถัง EV คันนี้เป็นพรีเมียม SUV 7ที่นั่งครับผมต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 108.8 กิโลวัตต์อวนะครับวิ่งได้สูงสุด635กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับมาดูเรื่องพละกำลังของคันนี้กันนะฮะอัตราเร่ง0ถึง100นะครับผมภายใน 4.4 วินาทีเท่านั้นแรงม้าสูงสุดอยู่ที่509แรงม้าเลยทีเดียวนะผมโอ้โหทำได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการชาร์จไฟแบบ DC นะครับสูงสุดที่110กิโลวัตต์นะครับอ่ะดูดีไซน์กันเร็วๆไฟหน้า LED สีสันสวยงามครับด้านหน้ากระจังหน้าตรงนี้นะฮะเป็นซีรีส์ใหม่ของถัง EV เนี่ยด้านหน้าทึบไปหมดแล้วนะครับผมโลโก้ของ BYD อยู่ตรงนี้นะครับผมถูกปิดนะทึบทั้งหมดนะครับมีกล้องอยู่ด้านหน้าครับผมช่องระบายอากาศนะครับผมข้างล่างนะครับไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED แล้วก็มีเดย์ไลท์ด้วยนะครับผมที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างของกระจังด้านหน้านะครับผมเป็นช่องระบายอากาศนะครับสามารถทะลุไปได้นะครับผมอ่ะมาดูด้านข้างกันสักนิดหน่อยนะครับตัวนี้รุ่นที่เราได้พรีวิวมาพร้อมขนาด121นิ้วครับขนาดของเขายางอยู่ที่ 265-45R21 นะครับใช้ยางมิชลินไพลอตสปอร์ต4 SUV นะครับผมตัวกระจกข้างนะครับมีกล้องนะฮะทำให้ตัวนี้มีกล้องรอบคันนะครับผมซึ่งเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานอยู่แล้วมือจับของตัวนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะฮะแต่ว่าจะไม่ใช่มือจับที่เป็นแบบราบเรียบนะครับประตูจะไม่มาพร้อมระบบซอฟโค้ดนะเราจะต้องปิดให้ดีนะครับมีโครเมียมตรงนี้ด้วยนะครับเล่นเส้นสายนะครับเพื่อความหรูหรานะเห็นไหมครับความลาดเอียงของเขานะจากหน้ามาหลังนะครับผมส่วนพอร์ตชาร์จของคันนี้นะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับเป็นพอร์ต DC นะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของโซนด้านหลังกันบ้างครับสำหรับโซนด้านหลังของคันนี้นะครับไฟท้ายแบบยาวนะซ้ายไปขวาไฟ LED เหมือนกันนะครับผมตัวไฟพวกไฟเบรกไฟตีไฟเลี้ยวอยู่โซนนี้ครับดูสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ BYD นะฮะแล้วก็ส่วนนี้ฮะนี่มีติดนี้ให้ด้วย 4.4S นะครับนั่นหมายถึงอัตราเร่ง0ูนถึงของคันนี้นะฮะติดไว้ตรงนี้เลยนะครับฝาท้ายนี้ครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับกดเปิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมคันนี้เจ็ดที่นั่งอย่างที่ผมบอกไปนี่ข้างหลังสุดก็สามารถนั่งได้แล้วก็สามารถพับเบาะลงไปได้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะทําให้พื้นที่เก็บสัมภาระสามารถใช้ได้เยอะนะครับตัวนี้เนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะสูงสุดของคันนี้จะอยู่ที่1655ลิตรเลยทีเดียวนะครับอ่ะเราสามารถกดปิดทางฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมต่อไปเราไปดูทางฝั่งของอินเทเลียของคันนี้กันก่อนว่ามีความน่าสนใจยังไงครับโอเคเข้ามาข้างในกดเปิดอืมสิ่งแรกที่ผมรู้สึกนะรู้สึกถึงความหรูหราเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากมายพวงมาลัยหนังหน้าจอสกรีนนะฮะสิบนิ้วนะครับแบบหมุนได้ทั่วๆไปนะครับหลายๆคันของ b ีวเราเห็นดีไซน์สไตล์ประมาณนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คันเกียร์ตรงนี้นะครับปรับมงปรับโหมดนะฮะที่เปิดเก็บสัมภาระมี USB C อยู่ในนี้นะครับมี USB A อยู่ในนี้2พอร์ตนะครับแล้วก็ที่ชาร์จไร้สายอยู่บริเวณส่วนนี้ด้านบนเป็นกระจกพานอรามานะครับสามารถเปิดปิดได้นะอ่าน,นี้เปิดได้นะครับเปิดออกแล้วเราก็จะเห็นอากาศนะฮะบริเวณภายนอกนะครับผมเออนี่นี่ทำได้ดีทำได้ดีแล้วก็มีม่านบังแดดให้ด้วยนะฮะมีซันเชดอะ่ะอันนี้ช่วยป้องกันความร้อนได้นะครับผมคันนี้เขาเน้นความหรูหราสะดวกสบายตัวนี้เขาจะมีแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะมีไฟตรงนี้ออกมาตรงนี้ก็ให้เริ่มเห็นไหมเห็นไหมมีไฟตรงนี้ด้วยสามารถปรับแต่งอะไรได้นะครับผมอันนี้อินโฟเทนเมนต์เรายังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่สําหรับคันนี้นะครับให้ดูกันคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังของคันนี้เป็นยังไงนะครับโอเคมาในโซนของด้านหลังครับผมต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาเพื่อเอาใจคนนั่งด้านหลังด้วยนะครับส่วนนี้ให้ดูคอนโซลกลางก่อนมีจอ LED สามารถควบคุมปรับพัดลมต่างๆของที่นั่งที่นั่งตรงนี้มีเป็นเบาะลมด้วยนะเห็นไหมปรับแอร์แยกเลยนะครับคุมอุณหภูมิได้แบบอิสระนะครับเล็กรูมันข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมตรงนี้มันเป็นที่นั่ง2ที่นั่งมันไม่ได้เป็น3ตอนไงมันเป็น2ตอนแล้วก็แยกอิสระนี่มันก็เลยทำให้เหมือนคล้ายๆเราแบบนั่งบนเบาะเนี่ยของผู้บริหารอะไรเงี้ยแล้วส่วนนี้ครับเขาก็จะพับได้ด้วยนะครับเนี่ยกดลงนี้แล้วก็พับได้เพื่อที่จะให้เราอ่ะสามารถเดินเข้าไปข้างหลังอย่างนี้ได้เพื่อที่ไปนั่งนะครับสำหรับผู้โดยสารอีก3ท่านนะครค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะส่วนนี้มีช่องเก็บของอะไรต่างๆนะครับมีพอร์ต USB ทั้ง C และ A อยู่ตรงนี้อย่างละหนึ่งมีซ็อกเก็ตตัว AC ไปด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นพื้นที่โดยสารด้านหลังนะผมว่าค่อนข้างสบายเลยผมว่าเหมาะกับรถยนต์ครอบครัวที่อยากได้ที่นั่งเยอะถ้าเผื่อว่าใครใช้ Fortuner บ้างหรือพวกรถใหญ่ๆอ่ะแล้วอยากได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอ่านอกจากนี้เขาจะมีช่องแอร์อยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมทั้ง2ฝั่งนะครับมีที่โหนมือปุ่มเปิดไฟที่แขวนอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะครบคันเลยทีเดียวสำหรับ BYD ถัง EV คันนี้เดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพของคันนี้เช่นเดียวกันครับลองนะครับกัน BYD s e a l ตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะครับ,รบสามร้อยแปดแรงม้าสามร้อยหกสิบนิวตันเมตรครับโอเคครับจะพร้อมแล้วพร้อมไหมครับเชิญครับสองมือครับสองมือสองมือเอาสิบร้อยชื้นค่อยๆเบรกใช่ครับแล้วก็เดินเข้าโค้งซ้ายหนึ่งมอเตอร์หนึ่งมอเตอร์คือคือพอมันเป็นหนึ่งมอเตอร์ฟีลิ่งการขับขี่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ว่าเราเน้นเรื่องของการขับสนุกเป็น daily use ในแต่ละวันใช่ครับผมจะบอกว่าต้องทํำยังไงในโค้งแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรได้เลยครับโอเคไหมพร้อมไหมเชิญครับไปต่อครับกดเคร่งไปปั๊บกดไปก่อนอ่ะยกครับแต่ไม่เบรกอย่าเบรกสองมือพวงมาลัยเดินเข้าไปเดินเข้าไปเติมปื๊ดยกเบรกหนึ่งครั้งปล่อยเบรกปล่อยเลยปล่อยโค้งรู้สึกยังครับว่ามันจะเนียนครับเข้าประตูฟ้าปื๊ดเบรกหนึ่งครั้งเบรกปื๊บปล่อยเข้าซ้ายปื๊บดีอ่าอย่ากระตุกพวงมาลัยค่อยๆเดินพวงมาลัยช้าๆอ่ากดคันเร่งปื๊บอ่าปื๊ดยกปั๊บเบรกปื๊บปล่อยเบรกแล้วไม่ต้องเติมปล่อยไหลเข้าไปเติมช้าๆเติมช้าๆรู้สึกไหมครับว่ามันเนียนขึ้นรู้สึกไหมการกับขี่ของคุณก็จะเนียนขึ้นไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นเซลล์ทูบอดี้ครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยถูกกระจายน้ำหนักติดตั้งอยู่ในตัวแชสซีชะลอเบาเบรกครับเพราะฉะนั้นเสถียรภาพการทรงตัวมันจะดีมากเดี๋ยวเราโค้งซ้ายน้อยส์ไวเบรชันครับแรงสั่นสะเทือนที่เข้ามาในรถลองจับความรู้สึกดูครับมองสี่สามสี่สิบเดิมแน่นแน่นแน่นแน่นเลยแน่นสุดไหมครับนั่นเลยครับถูกต้องโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาสบายสบายอย่างที่ผมบอกครับเดินคันเร่งในโค้งเดินเนียนๆเดินพวงมาลัยในโค้งไม่ต้องกระตุกเพราะว่าอะไรเพราะการกระตุกพวงมาลัยในโค้งเนี่ยพยายามที่ให้อาการรถมันออกเนี่ยพออาการรถมันออกระบบมันตัดพอระบบมันตัดฟีลิ่งการขับขี่มันจะเสียไปครับอ่าหมายเรื่อยๆเนียนๆขอบคุณครับเอ็กเอสามสอง
Now you. ข้าวข้าของเขาครับสูงร้อยอยู่มา 5.9 วิตามสเปคนะครับ 5.9 วิครับร้อยครับแล้วก็เครื่องยนต์136แรงม้าครับมอเตอร์หน้า194มอเตอร์หลัง161ตัวก็ตรงไปเลยครับสแตนบายนะครับ3ามจอกหนึ่งโอเคป้ายหนึ่งมอเตอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงมาสี่คนนะทดสอบท่าน EV สองมอเตอร์500ร้อยแรงม้าแรงม้านะครับผมผู้โดยสาร4ท่านแบต 39% 3,2,1 ป้อยโอเคอันนี้พุ่งกว่าลองจับความรู้สึกช่วงล่างกันหน่อยสิถ้าเป็นน้องลูกระนาดทำรถเข้าพังไหมนะเราซัดกันสี่คนตอนนี้หมดเดี๋ยวขอกลับนอร์มอลครับเนี่ยขอจะก่อนก็จอฝังอยู่ตรงนี้เอออันนี้แปลกมาชาวบ้านก็ตัวนั้นจะเป็นจอใหญ่ในจอเล็กลงมาพร้อมนะครับโอเคห้องสปีดสปอร์ตโหมดครับผมหนึ่งสองอ๋อนี่คุณเข้าไปทำรถปล
ลักอินของดีวดีจะอิงไฟฟ้าเป็นหลักนะแล้วจุ่มของเครื่องออกมาก็จะเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยแล้วก็พอความเร็วถึงแปดสิบก็เป็นน้ำมันเครื่องสปาร์คขึ้นมาเมื่อกี้เราไปได้ยินเครื่องยนต์มาประมาณแปดสิบครับปล่อยไหลเหลังจากที่ไปลุยขับกันมาแล้วนะครับผมหลายๆคันเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะกับ BYD Dolphin รถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับที่คาดว่าจะมาทำการตลาดในรอบนี้ด้วยโอ้ยตอนแรกเนี่ยเห็นสเปคเห็นดีไซน์ไม่น่าจะเท่าไหร่มั้งแต่พอได้ลองขับเฮ้ยคันนี้ทำได้ดีเลยนะทั้งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะ177แรงม้าขับหน้านะครับผม2ล้อหน้าอินเทเลียดีไซน์ดีเลยนะดูไม่รกด้วยนะครับผมผมว่าตัวนี้น่าจะขายดีนะครับถ้าเอาเข้ามาในประเทศไทยนะเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากด้วยแล้วก็ผมว่าราคาจะถูกกว่า BYD a t o 3แน่นอนอ่ะไปดูซิเท่าไหร่6 0 0 0 0 0นะครับอยู่ราวๆนี้ไหมหรือป้าแ0 0 0 0นอ่ะต้องรอดูถ้าอยู่ในราคานี้เล็งนี้ผมว่าตัวนี้น่าเล่นเลยนะครับผมอ่ะวันนี้มาสรุปงานกันบ้างว่าเราได้ลองขับทั้งหมดถึง6รุ่นเลยถามว่าคันที่ผมชอบมากที่สุดคือตัวไหนต้องบอกเลยว่าซิลครับเพราะว่าเราเคยขับเทสลาโมเดล3มานะครับที่เป็นซีดานแล้วเป็นไฟฟ้านะครับยังไม่มีตัวไหนที่จะมาเทียบนะฮะพอมาเจอ BYD s e a l นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ของ BYD ที่เขาใช้ตัวการแพ็คแบตเตอรี่แบบเซลล์ทูบอดี้นะครับตัวนี้เอามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับจึงทําให้ประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเกาะถนนบ้างนะครับผมทั้งการดีไซน์ของเขาแล้วก็เรื่องของงานประกอบแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็พลังกำลังต่างๆแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวขับ2ล้อเขายังไม่ได้เอาตัวขับเอาอยู่ได้มาให้นะครับแต่ดูในเรื่องของการออกแบบนะฮะการประกอบอินเทเรียต่างๆช่วงล่างเบรกผมบอกเลยว่าเบรกคันนี้ดีกว่าเทสลาโมเดล3นะฮะถ้าเป็นตัวเรียวิวได้ธรรมดานะเพราะว่าเบรกเนี่ยตอนที่เทส0ูนย์มาแล้วลองเบรกนะอุ้ยเอาอยู่นะครับผมเทียบกับทางฝั่งเทสลาที่ผมเคยขับผมว่าตรงนั้นเบรกมันทื่อๆหน่อยนะฮะอันนี้ต้องบอกตามความสัตย์จริงนะครับผมและระดับต่อมานะครับที่ชื่นชอบนะครับคือตัวนี้กลายเป็นว่าตอนแรกที่วางไว้ว่าอุ้ยถังนี่น่าจะประทับใจเราแต่เป็น BYD Dolphin ประทับใจนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ลองดูเดี๋ยวมอเตอร์โชว์ผมคิดว่าคันนี้ก็น่าจะไปจัดโชว์นะครับเผื่อใครอยากจะดูว่าอินเทเลียเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงสีสันสวยงามไหมสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในช่วงมอเตอร์โชว์ที่กําลังจะถึงนี้นะครับในปลายเดือนมีนาคมนะฮะส่วนรุ่นอื่นๆนะครับผมเป็นน้ําจิ้มให้ได้ชมกันแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละรุ่นนั้นจะเข้ามาเมื่อไหร่ในประเทศไทยถ้าให้วิเคราะห์กันจริงๆผมเองคิดว่าเข้ามาเร็วสุดคงจะเป็น BYD s e a l นะครับผมแล้วก็ BYD Dolphin ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะตามมาด้วยถังถังนี่อาจจะต้องรอสักประมาณ 1-2 ปีผมว่านะปีนี้คงไม่ทันนะครับผมคิดว่า2รุ่นนี้นะ่าอาจจะมาก่อนแต่ระยะเวลาไทม์ไลน์เมื่อไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคครับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง BYD นะครับแล้วก็ Rayway นะครับที่ให้โอกาสทีมงานไอมดมาได้ร่วมทดสอบประสิทธิภาพของรถยนต์ BYD ทั้ง6รุ่นในวันนี้ครับผมสำหรับใครที่ยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับผมสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับและก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง i อมดออฟฟิเชียของพวกเราด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ